那些怕得很的都被击落，似暴雨过后的天色。那些等待中的泥泞滂沱，被梦想细心的打磨。所有痛的爱的都被吻过，似暗夜中的星火。那些奔跑中的帅的颠簸。被时光亲手雕琢，这是一个开始，也许不会结束。成长已够粗，注定要加倍付出。汗水和泪水，有时候分不清楚。梦想和孤独总是会保持同步，只是一次开始，也许不想结束。就在于浓墨，难得时间的浓度，浪漫。会上演生死时速，迷茫和现实总是隔着山海路。这是一个开始，也许不会结束。成长已够速，注定要加倍付出。汗水和泪水，有时候分不清楚。都工作好了，嗯，不再执拗。特勤连没有今天的成绩，都是你的功劳。我就明告诉你，我肯定不想放人。再说，我也希望你能对得起你多年的努力。江山代有才人出，虽然我才三十多岁，但是作为连长，我已经老了。好在我亲眼看到新一代的军人走进军营，在这座大熔炉的历练下，渐渐拥有了军人的坚毅不屈，直到成长为新的共和国卫士。我很欣慰，我可以笑着离开。尹坤月怎么样了？明英，休养几天就能出院吧？之前他做什么？我都瞧不上，现在看来，是我低估了他的信念和梦想。他想去更高的地方，我也想，但我不是他。他比我更年轻，更执着。信念不是喊出来的，那是拼出来的。他拼了，一直在拼。你对他转变了态度，是因为他救了你的母亲吧？他救了我妈。我感激他，他付出了，应该有回报。杨辉月，连长说要回团里了。啊。伤得好利索了吗？不用，原来更结实了。
跟我走。这是我在武警边防的时候，每天巡逻经过的地方，带你来看看。谢连长，你救了我妈，应该是我谢谢你。应该的。我和小婷。是高中同学，我们十年后重逢，确立了恋爱关系。到现在已经六年了，他一直在等我回家结婚。可是，因为部队工作的特殊性，或者说，我不想让他像部队其他军嫂那样，每年跑到部队待一个月。又离开，反反复复。我想等到转业以后，再给他一个像样的婚礼和一个幸福的家庭。每次我都下了决心，可每次一回到部队，我就又不舍得了。就这样，翻来覆去。我拖了他整整六年，我妈实在没法忍受，她的儿子就这么拖着一个好姑娘。他俩这次来，就一个目标，带我回家。因为干部转业，一般都是在年底提交申请。在有相关部门予以审核，一旦过了年关，就会再拖一年，所以他们才会冒着生命危险，在雨季到部队来找我。在医院，我推开病房的门，看到我生命中最重要的女人躺在那儿。如果不是你，创造了一个奇迹，我这辈子可能就再也见不到他了。我妈开口骂我的时候，我心里除了庆幸，还是庆幸。我庆幸，我带的连队里面有你这样一个兵。从你进新兵连的第一天，我就看出来了，你底子很好，受过训练，比团里老兵都好。我知道，你一心想去那个地方。为什么？那是我爸曾带的部队。常人在面对生死的时候，都会有或多或少的变化，但是你没有。无论是救人，还是杀敌，只要陷入生死，你也就会变得非常亢奋。我从八岁那年，就把自己当做一个兵。从你自认为是兵的时候，就是没有战友的。你已经习惯了孤军奋战，但是在真实的战场上。你越是想显示自己的强大，就越会忽略与你并肩作战的战友，这样你很难走得更远。想走远，必须更强大。观点不同
，因人而异，让时间去证明吧。再有十多天就是春节了，过了节，你到一班报道。真的吗？一个快要离开的人，会撒谎吗？当我做出这个决定的时候，我心里真的是五味杂陈，特别想找个人聊聊，可找来找去，最后竟然找到了你这个喜饼，知道为什么吗？我们这些老兵，有些是被家人拉走的，有些是看不到前途和希望，自己想办法调走的，有些是转业走的，还有些是在这里待的时间太长，身体落下了病根，因伤退伍的。当年。跟我一起踏入军营的兄弟们，只剩下我一个人。现在，就连我也要走了。哎，我。连破月，到！我们这代人正在慢慢催收物资，可这里是我们的土地，必须牢牢守住。是。无论任何时候、任何情况，你都要给我站直了，不能趴下。中国的土地不容许任何人来侵犯。你们要把军人、光荣与尊严，把特勤队的灵魂一代代传承下去。我要你。对一个已经决定离开，但还没有正式脱掉军装的老兵，说句实话，你能不能做到？那。都说你们特勤连做的红烧豆腐，吃了可以打胜仗。你看见没？人家不服气了，赶紧尝尝吧。是。怎么样？嗯，到底是找到了，就不一样。我也尝尝红烧豆腐，点了好多菜。再尝尝其他的，这肉。不过这麻婆豆腐、西红柿炒鸡蛋，还是大锅熬出来香，是吧？哎，怎么，你尝尝。你刚刚看见没？他瞪了你一眼。好，庆祝你调到战斗班。你都知道了，全团都知道了，好吗？猛虎特勤连走了一只虎，又添了一只虎。最近太忙，得忙完了才能正式调过去。来，春节期间，全连官兵进入战备状态。越是节假日，需要放松的时候，大家越是要提高警惕，预防突发事件。此次我连担负。团里的营门警卫、团指挥部、枪械库等区域的
、安全警戒和机动防御，在部队过年，各班排要坚持好一日生活制度，合理安排轮休。今天是除夕，今年的年夜饭由一班、二班、三班的榴莲官兵配合炊事班共同完成。咱们包顿饺子，不过这可不是简单的包饺子，而是由各班班长带队进行了一次友谊对抗赛。获胜的有奖励，这比速度容易分胜负，可是论口味，谁来评判啊？这个好办，各班互为裁判，饺子出锅以后，把饺子分成三份，不能吃自己班包的饺子，而是由其他三个班的兄弟来评判，集体投票选出，卖相最好、口味最佳、速度最快的冠军。大家有没有信心？有。哎呀，知道员，人都到齐了，就等你这饺子馅儿了。呵。今天这肉的分量可够足的，那必须的。过年嘛，有口气虚足。二班长，我们班呀，今天有人去了钱少，人手不够。小哥，让先不月来帮帮忙。这还没过年呢，他还是我的标。没几个小时了，啊！杨鹏宇，到，过来。哎，杨鹏宇，哎，那个，你愿意到哪个班去帮厨啊？哎哎我听班长的。这一班啊，人手有点紧，让你把蒜都包了。是，儿子不用娘啊。站起来！休息来啦！来来来，好。谁能吃到我亲手包了这个祝福饺子？我预祝他一年心想事成。咱们呢，随时做好健美状态，绝对不能麻痹大意，否则将会付出血的代价。春节快乐！<笑>谢谢老总，人畜必行。哎，行了行了行了行了行了行了行了。行。我给他们包一个黯然销魂饺，绿色又环保。
，哎，你们吃上，这饺子趁热吃，不吃坨了。啊啊，吃，来吃吃吃吃吃吃吃，哎哎，我也吃一个。怎么了？我能吃吗？能能能能能能能能，就是嘛，这么好吃的东西，我也得尝尝。嗯，这饺子的味道不，这味道不错。那队长，喝喝喝喝口水。嗯嗯，不喝不喝，你们吃你们吃。嗯，我走了。班长，班长，班长，你们在这陪他们吃饺子。班长今天话不多呀，这么欢乐的气氛，一切尽在不言中了吧？睡睡睡。这帮臭小子，饺子馅里一半是盐。这团长都回去了，都别绷着了，赶紧吃啊！那我和指导员带个头啊！我呀最爱吃饺子。啊！哎哎哎哎！哎，队长，哎，队长，哎，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，走走走走走，这谁包的饺子？怎么吃辣的？报告连长、指导员，我先走。大家往饺子里夹馅，本来是为了调节气氛，没想到弄着弄着，没收住。张天阳，张天阳，平时你是最守纪律，包饺子不是让你做生化武器啊！上帝面前，出去出去出去出去出去出去出去出去。规制的够利索了啊！这我还以为进五星酒店了呢。班长，正好炊事班的最后一班岗。你现在已经是一班的人了，啊？我从炊事班走出去的，走到哪儿都不会给您丢人。别给我整那酸的。没信托了，跟我来。知道我最大的能耐是什么吗？就是布雷。地雷这东西啊，杀孽太重。本来我不想教你，但看你小子这架势，早晚有一天你要上真正的战场。到那时候你不会啊，准招别人的道。今天早晨，我在这林子里布了一片雷场
，我把我知道的地雷、鬼雷布了个遍。嗯，从这片林子里走出去，就会了。想学会布雷啊，得先学会排雷，体会布雷者的心理，才能知道他的雷该如何拆卸。正常雷的拆卸都有规律可循，但要遇到鬼雷，就只能靠排雷者的经验和悟性来完成。你的敌人会制造各种假，所以不要轻易相信自己的眼睛。真正的布雷高手没有规律可循，任何所谓的规律都是麻痹对手的反规律。护好你的双手，牢记对所有部件最轻微的触觉，让这些触感都印在你的神经里。行啊，小子，这比我估计的还早出来两个小时啊！啊，吕小天亲手种的藏红花泡的药酒，专治跌打损伤。但是这小子怂，怕见了你，掉金豆子，非让我交给你。班长。谢谢，谢我，我该谢谢你，谢我什么呀？我没什么好谢的。哎，你的坚持，让我看到梦想长什么样。我当新兵的时候，比你还玩命，凡事都要争第一。他们还给我起个外号，叫“疯狗”。后来就进了战斗班，在一次缉毒任务中呢，碰到鬼雷，嘣，腰部受伤，留下后遗症，就来了炊事班，一干三年，没想到。还碰到你这么头小野狼啊！这布雷的手艺啊，不到万不得已不要用。你记住，埋雷的人早晚有一天会踩中自己布下的雷。是。
玩命跑吧，别回头。站住！都起立！起立！余班副，到。你们班长呢？报告指导员，班长被连长叫去了。燕婆月今天起从炊事班正式调入一班。好。玄杰，到。帮燕婆月收拾一下。是。主任再见。保安部，班长知道你要来啊，早就把床给你留好了。这是班长的床，听说你要来，班长说他体恤新兵，让你睡了。谢班长。这床班长睡三年了，凭什么你来让你睡了？我帮你收着，班副，这是班长的命令，你要有意见啊，找班长提意见。拿班长压我，没拿连长压就不错了，人家可是救过连长亲妈的大英雄。我也听说了，那天你盯着一塌方就进去了吧？怎么着？为了进我们一班，命都不要了？你说什么呢？班副，你很怕我来一班？当然怕你了。谁不知道你燕破月争强好胜？你打个小报告，我们班谁受得了啊？呀啊呀呀啊呀！燕破月，下周全人大比武，比武场见。啊，坚持住！第一场比赛射击，坐什么火车啊？班副，我怕我紧张。你紧张什么呀？有我跟老弟呢啊！去去去，别别别别坐，快点！班副，我都打听了，没人跟燕博宇和小云结组队啊？不说好三人一组吗？没事儿，我去好好跟那兄弟们再递个话，就是让他们连死赛都比不了。没关系，就算他们俩能参赛，我还有后手。哎，老李，老李，李站长，二站长，好，指导员，这么长时间才过来，原来你是李同外军去了啊？我刚出门就碰到一连长和二连长，一听说咱们特勤连要比武，差点粘我身上。嗨。我们啊，就是过来凑个热闹。都说特勤连的兵个个似虎，这老虎打架看起来多有意思啊！行，那今天呀、啊，就让你们俩好好见识见识什么叫老虎打架。这一次全连比武，也是检验你们实战训练的成果，希望你们能拿出特勤连的血性，能不能做到？能。第一项内容，实战射击，老规矩，三个人一组。每一轮获得第一名的队伍晋级。指导员，公布参赛名单。叫到名字的三人小组为三位。红虎队勤练，因为其特殊的使命和骄傲，除了完成训练考核大纲外，还要完成主观别出心裁定制的训练考核内容。其强度跟主观的仁慈成反比。很不幸，我们遇到的是
，变态王。张天宇，第四组，外滩，走，回去。刚吃完饭，不能开。第五组，咱俩可还差一个人，要不问问。别问了，没人会跟他们一组。哎，这时候真有点想念刘小天喽。第六组，燕坡月，走，肖云杰，走。还有一个人呢，报告，我们只有两个人。报告连长，按照规定，三人一组，他们两个人没有参赛资格。杨博月，走，按照规定，你必须再找一人，组队才能参加比赛。报告，我跟肖云杰、杨博月一组。主力，是。第七组。康佳到，叶森到，第一项，固定把步枪射击考核，全员就位。燕青，准备完毕，射击准备，准备完毕，射击。班长，跟我们一队，您定了。少来，我是看你俩可怜，怕你俩失去参赛资格。行行，班长放心啊，跟我们两个一队，绝对不让你丢人。损招怎么这么多呢？比赛嘛，当然要有点意思。实战中，谁家战车傻喝站那儿不动，让你打。等下次我们连考核的时候，也试试。你接着，你们是工兵连，总不能让雷在外面跳，看看哪个兵挖得更快吧？啊！<笑>找你们自己熟悉的，我比这个强榴弹，这玩意儿可不好使，之前练过吗？用过一次，我和这家伙有缘。下一组步枪射击，准备射击。请求更换枪支。理由：准行不准。在战场上，你能保证手里的枪都是准的吗？不能。那就闭嘴，继续比赛。可是连长，你以为手里的枪不准吗
寻找特意安排的。说过了，别小看这个比赛。实战当中，你能够相信的，只有你自己长期磨练出来的技术。小聪明，可不管用。完毕，二马上机完毕。训练时多半是卧姿，但是面对移动目标时，跪姿反而更有优势啊！好，报告联动指导员，第六组三项总分第一。好，上午结束，下午继续。是。